Hi friends, welcome to Bright Tech. Uh, today, in the concept of uh, Java program structure. That is the Java program structure. Okay, if you create a program, you create a program. That program is created. The program is a structure. And the structure is the correct way to program. Easy to create. Okay, that's போல தான் நம்ம ஜாவால இப்ப பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு பேசிக்கா ஒரு புரோகிராம் கிரியேட் பண்றதுக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நம்ம கரெகட்டான வேல ஒரு ஆர்டரான ஒரு புரோகிராம் நம்மால கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் பாருங்க இதுதான் ஜாவாவோட புரோகிராம் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இதுல என்னென்னலாம் package statement uh, import statement interface statement class definition main method definition so in the madri thani thaniya pirichi uh, or structure a frame pannirukanga okay idula vande some field vande mandatory a irukum oru sila field vande enava irukadu appadina mandatory a irukadu adu optional adha namakku theva patta use pannikalam nama indha madriyana or program create pandromo adukku thaganda madri vena na eduthu use pannikalam vena na vittralam andha optional part a mattum matha ellame enna pannanum appadina main a kandipa use pannanum edha kandipa use pannanum paathinga na main method definition kandipa use panni aganum adanalada essential appdi solli koduthirukanga okay documentation section வந்து uh, நம்ம suggest பண்றதுதான் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கொடுத்திருக்க இந்த four field மே என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா நம்ம omit பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நம்ம புரோகிராம் எந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உள்ள இருக்க கூடிய இந்த field வந்து work ஆகும் ஓகே first one என்னன்னு section Okay, documentation section of Dingri Yenana or a program create Panambudu, Nama Yena Purpose Kaga and the program create Pandro, Adala Yen the Madri Urka, Ubur statement Yena Sulu, Abdingra than Ama documentation, Nama Yena Panigla, or a program clan Ama create Panigla. Abdi create Panambudu, Pudusa or user one than the program of Pakarang Abdina, easier understand Panicamudio. Okay, in the program clan Yena Sulir Kanga Abdinra, easier understand Panicamudio. Okay, if you work on it, suppose you அந்த a company, you can replace it. 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 You this is the three different categories. One is single line comment, multi line comment, and documentation comment. This is the three different categories. This is the comment section. This is documentation section. Okay. Single line comments are It starts with a double slash symbol. This is the double slash symbol. And it terminates at the end of the current line. இது எப்ப எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் எண்ட் ஆகுற டைம்ல தான் என்ன ஆகும்னா அந்த கமெண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா டபுள் அப்படிங்கற அந்த சிம்பல் மூலமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே தி கம்பைலர் இக்னோர்ஸ் एवरीथिंग फ्रॉम டபுள் ஸ்லாஷ் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி லைன் அதே போல நம்ம எண்ட் ஆஃப் தி லைன்ல வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் வந்து என்ன பண்ணிரோம் அப்படினா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது கம்பைல் பண்ணும்போது அது ஃபுல்லா தி இக்னோர் பண்ணிரோம் ஜஸ்ட் வந்து யூசர் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேமே தவிர புரோகிராம் ரன் ஆகும்போது அந்த நம்ம கொடுத்திருக்க கமெண்ட் செக்ஷன் ரன் ஆகாது அது வந்து கம்பைலர் இக்னோர் பண்ணிரோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கால்குலேட் சம் ஆஃப் டு நம்பர்ஸ் அப்படிங்கற மாதிரி இந்த டபுள் அந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் மூலமா கொடுத்துருக்கோம் சோ இதான் வந்து கமெண்ட்டுக்கான மீனிங் கால்குலேட் சம் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஏதோ ரெண்டு நம்பரை வந்து சம் பண்ண போறோம் கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ஒரு process நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேலேயோ இல்ல அந்த லைன் எண்ட்லயோ என்ன பண்ணிக்கலாம் நாம வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணும்போது பாக்கும்போது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரீடபிலிட்டியா இருக்கும் புரோகிராம் ரீட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட் Multi line comment of Dingra than uh, Java programmer can use C or C comment style that begins with the delimiter. 
அதாவது என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இந்த மல்டி லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது சிங்கிள் லைனில் நான் வந்து ஒரு கமெண்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபார்வேர்டு ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணாலே போதும் நான் மல்டி லைனில் நான் கொடுக்க நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார்வேர்டர் ஸ்லாஷும் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளும் ஸ்டார்டிங்லேயும் அதே மாதிரி என்டிங்லேயும் போட்டு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தி ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ஆன் பார்ட் ஆஃப் ஏ லைன் எ ஹோல் லைன் ஆர் மோர் காமன்லி டு டிஃபைன் மல்டி லைன் கமெண்ட் அதாவது ஒரு சிங்கிள் லைனில் கொடுத்துருந்தோம்னா சிங்கிள் லைன் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் லைனில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நெஸ்டட் லைனாக யூஸ் பண்ண முடியாது பட் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிறது ஒரு லைனு இனிஷியல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது இன்னொரு லைனு ப்ளஸ் இசல்ட் இசட் அப்படிங்கிறது இன்னொரு லைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே லைனில் மல்டிபிள் கமெண்ட்டை நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் எந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்டோ ஃபார்வேர்டு கிளாஸும் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளையும் கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கமெண்ட்டை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேர்டு ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட்ஸ் இதுதான் என்னென்னா ஜாவாவில் இன்ட்ரோ பண்ண கமெண்ட் புதுசாக வந்த கமெண்ட் முதல்ல பார்த்து ரெண்டுமே வந்து சிலையும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் அது வந்து ஜாவாலையுமே சப்போர்ட் பண்ணுது பட் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் எனது ஜாவாவில் க்ரியேட் பண்ண நியூ கமெண்ட்டு ஓகே இதில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோன்னா திஸ் கமெண்ட் ஸ்டைல் இஸ் நியூ இன் ஜாவா சச் கமெண்ட்ஸ் பிகின் வித் டெலிமீட்டர் இதில் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள் கமெண்ட்டு ஃபார்வேர்டு ஸ்லாஷு ரெண்டு டூ ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து இங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எண்ட் ஆகும்போது ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் வித்து ஃபார்வேர்டு ஸ்லாஷு இதை மட்டும் போட்டு என் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜாவாவில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த மாதிரியான ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரியான கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன சொல்லுது எதை பற்றியான ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அந்த கமெண்ட்டை என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமோட டாக்குமெண்டேஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது அந்த கமெண்ட்டை ஓகே அந்த ஜாவா டாக்குமெண்ட் டூல் ரீட்ஸ் தீஸ் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் யூஸ் தெம் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கமெண்ட்டை வந்து டாக்குமெண்டேஷன் டூல் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய அந்த ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணிக்கும் இந்த கமெண்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுது இந்த எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாவாவோட டாக்குமெண்ட் டூல் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரியான கமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் ப்ரோக்ராமோட டாக்குமெண்டேஷனுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களுடைய இந்த கமெண்ட் வந்து ப்ரிப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கே அந்த பர்பஸ்க்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட்ஸை வந்து ஜாவாவில் நியூவாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் என்டிங்கில் இந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட்டுக்கான சிம்பிளை மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே இதை வந்து ஜாவா ஜாவாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நியூ கமெண்ட்டு இதை என்னென்னு சொல்கிறோம் டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டாக்குமெண்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்ததுனால டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நேமில் இருக்குது ஓகே பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் இன்னொரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம சப்போஸ் நான் அந்த கமெண்ட் நான் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ் எந்த கிளாஸ் நேமில் சேவ் ஆயிருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறது என்ன பண்ணியிருக்காங்க சேவ்டு பை ஏ டாட் ஜாவா இந்த பேக்கேஜில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸை வந்து ஏ அப்படிங்கிற நேமில் சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கமெண்ட்டை மேலே முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூசர் ரீடபிலிட்டி மற்றவங்க வந்து பார்க்கும்போது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக முன்னாடி கமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஓகே அதே போல் செகண்ட் பேக்கேஜ்லேயும் பாருங்கள் பீடட் ஜாவா அப்படிங்கிற மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கோன்றதை ஒரு கமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அ
போட்டு பக்கத்தில் ஒரு செமிக்குளம் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது பேக்கேஜோட டிக்ளரேஷன் அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே ஒரு ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸுக்குள்ள ஒரு மெத்தடை டெஃப் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் டிஃபைனாக அந்த மெத்தடை பற்றி ஃபுல் டெஃபினேஷனும் உள்ளே கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா அதனால தான் அதை வந்து என்னது ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன் சொல்கிறோம் கம்ப்ளீட் கோடு வந்து எழுதியிருக்கணும் இந்த மெத்தடுக்கான கம்ப்ளீட் கோடு வந்து எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் சாரி டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கான கோடை ஃபுல்லாத்தையுமே எழுதிட்டாங்க ஓகே அப்போ ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு கிளாஸுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள் கிளாஸ் இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடியுது அப்போ அந்த கிளாஸுக்குள்ளே இன்னொரு மெத்தட் ஆரம்பிச்சு இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடியுது அப்போ கிளாஸுக்குள்ளே முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப கிளாஸுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு யூஸர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷனை டெஃபைன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதான் யூஸர் டிஃபைண்ட் கிளாஸ் அண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அப்போ இந்த பேக்கேஜ் என்ன வேலை பார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ அப்படின்ற இந்த கிளாஸை இந்த பேக்கேஜ் தான் என்ன பண்ணுது மேனேஜ் பண்ணுது புரியுதா ஓகே அப்போ இந்த ஏன்ற இந்த பேக்கேஜ் நிம் இந்த கிளாஸ் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த கிளாஸுக்கு நான் வந்து நான் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்கள் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் பேக்கேஜை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் தட் ப்ரொவைட்ஸ் பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரிஃபரிங் கிளாஸஸ் தட் ஆர் டிக்ளேர்ட் இன் அனதர் பேக்கேஜஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி ஜாவா ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜாவா படிச்சுட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது என்ன பர்பஸ்க்காக வந்து பிகினிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு இன்புட் ஒரு இன்புட் ஆப்ரேஷன் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் மேலே இம்போர்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இம்போர்ட் ஜாவா டாட் எட்டில் டாட் டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கொடுப்போம்னா இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார் டாட் செமி கோலன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்போம் அந்த மெத்தடை வந்து கிளாஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த இம்போர்ட் டாட் சாரி இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார் டாட் செமி கோலன் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு இம்போர்ட் ஃபைலை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கோடை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ண முடியும் இம்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இம்போர்ட்னால் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தோடைய ஃபங்க்ஷனையே நான் உள்ளே கால் பண்ணும் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இம்போர்ட் அப்படிங்கிற கீவோடு யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு கிளாஸுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அது இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிளாக அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே The import statement is written after a package statement but before any class or definitions. What do you say about an import statement? If you create a package statement, you can create a package statement. But what do you say about an class or definition? We define the import statement. Okay. Now, let's take a simple example. Let's take a package statement. பேக்கேஜ் கீழே வந்து ஒரு கிளாஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஏன்ற கிளாஸ் வந்து இந்த பேக்கேஜில் இருக்குது ஓகே அடுத்த ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு பேக்கேஜுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் பி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இந்த கிளாஸ் ஏல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹலோ அப்படின்ற இந்த மெசேஜை இந்த பின்ற கிளாஸில் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ண முடியும் இந்த கிளாஸ் ஏயை நான் வந்து இங்கே சப்போர்ட் பண்ணணும்னா நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் அந்த இம்போர்ட் கீவோடு இங்கே யூஸ் பண்ணணும் புரியுதா இம்போர்ட் பண்ணும்போது எதில் இருக்குது இந்த கிளாஸு பேக் அப்படின்ற இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இம்போர்ட்டு பேக்கு சரிங்களா ஓகே இந்த பேக்குன்ற இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே எந்த கிளாஸில் இருக்குது அந்த மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற கிளாஸில் இருக்குது ஆமாம் ஏ கிளோ அந்த மெசேஜுன்ற இந்த மெத்தடு இருக்குது ஓகே அப்போ ஏ அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸ் நேமை எங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலான்னா கீழே வந்து அதோட ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அந்த மெசேஜை நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு கிளாஸில் நான் ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கும் போது இம்போர்ட் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பேக்கேஜை நான் டிஃபைன
நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது மூலமாக எல்லா கிளாஸஸையுமே நம்ம வந்து பேக்கேஜ் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூட்டில் டாட் டேட் டேட்டுன்ற கிளாஸை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூட்டிலுங்கிற இட் ஜாவா டாட் யூட்டில் அப்படிங்கிற பேக்கேஜ் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டேட்டுன்றதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த டேட் வந்து இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப உங்களோட பெர்மிஷன் கேட்டு தான் நான் வந்து இந்த டேட்டை என்னால் டேட்டுன்ற கிளாஸை நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஆப்லெட் டாட் ஸ்டார் செமிகோலன் ஸ்டார்ன்றது ஆள்னு அர்த்தம் அப்போ ஆப்லெட் ஓரியண்டடாக என்னென்ன மாதிரியான மெத்தடு மெத்தட் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எனக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகே அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸுக்குள்ளே பர்டிகுலர் இதில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் செக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ என்னென்னா கிளாஸ் கிளாஸுக்கு சிமிலராக இருக்கும் சரிங்களா பட் நம்ம கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் பட் இதில் அதை கிரியேட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இம்ப்ளிமெண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை என்ன நான் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டு மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் செக்ஷன் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இன்கிரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் வரும்போது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் செக்ஷன் கிளாஸ் செக்ஷன் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்ரெடி நிறைய கிளாஸ்லான கிளாஸ் செக்ஷனை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே பார்க்காதவங்க வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே நடத்திருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே கிளாஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயுமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மெயின் கிளாஸ் இல்லாமல் எந்த ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் ஆகாது சரிங்களா அப்போ நம்ம ஜாவா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மெனி கிளாஸஸ் இருக்குது ஜாவாவில் பட் வந்து மெயின் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ஜேவிஎம் எங்கேயிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் கிளாஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா எங்கே மெயின் அப்படிங்கிற ஒரு கீவோர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது மெயின் கிளாஸ்னு அர்த்தம் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ செகண்ட் கிளாஸில் தான் மெயின் அப்படிங்கிற ஒரு கீவோர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த செகண்ட் கிளாஸ் தான் எனக்கு வந்து மெயின் கிளாஸ்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே எவ்ரி ஜாவா ப்ரோக்ராம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லா ஜாவா ப்ரோக்ராம்லேயும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு என்ன இருக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் டெஃபினேஷன் இருக்கும் திஸ் கிளாஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் டிக்ளேர் த மெயின் மெத்தட் அந்த கிளாஸுக்குள்ளே மெயின் மெத்தட் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் இந்த ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸில் நான் மெயின் மெத்தடை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இட் இஸ் ஃப்ரம் வேர் த எக்ஸிகூஷன் ஆஃப் யர் ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ இங்கே இருந்து என்ன ஆகும்னா எனக்கு எக்ஸிகூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயின் கிளாஸ் எங்கே இருக்கும் அங்கே இருந்து என்ன பண்ணும் ஜேவிஎம் வந்து ரன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பப்ளிக்னா என்ன ஸ்டார்டிக்னா என்ன வேர்டுனா என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கீபோர்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இன்னொரு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தா ஆக்சஸ் மடிஃபேர்ன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சஸ் மடிஃபேர் நிறையா இருக்குது பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரெண்டு நிறையா இருக்குது பட் பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே நம்ம பப்ளிக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதான் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி கீவேர்டு தான் ஸோ இது மெயின் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாய்டு வாய்டுன்றது வந்து எம்டின்னு அர்த்தம் ஸோ வேல்யூ எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணாது ஸோ மெயினுக்கு முன்னாடி நான் வாய்டுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது எந்த வேல்யூமே எனக்கு ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஏஆர்ஜிஎஸ் ஏஆர்ஜிஎஸ் அப்படிங்கிறதுனா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் இது வந்து என்னென்னா நம்ம எப் ஜாவா எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் உள்ள ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் சரிங்களா இந்த ஏஆர்ஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ சாரி ஆப்ஜெக்ட்னு அர்த்தம் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கிளாஸுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் வந்து அரை ஆஃப் அரே ஃபார்மேட்டில் இருக்கப்போ அரை ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இதை வந்து எதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு ப
அதர் பேக்கேஜை வந்து இன்னொரு பேக்கேஜில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கு இல்லை மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் யூஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நிறையா இருக்கும் பட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகே இதான் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாவாவோட ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் ஒரு ப்ரோக்ராமை ஈஸியாக நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்